हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मैशर्स आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पैरलर प्रायोरिटी इंटरप्ट तो देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है वो दो तरीके से हम हैंडल करते हैं या तो सीरियल वे से या पैरलर वे से तो सीरियल वे आपका क्या है डेजी चेनिंग मेथड जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था सारे पॉइंट अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है अब हम बात करें यहाँ पे पैरलर वे से पैरलर का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो पैरलली कनेक्टेड हैं गेटिंग द पॉइंट ये देखो इस तरीके से हमने पैरलली इनको कनेक्ट किया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं इंटरप्ट रजिस्टर जीरो वन टू थ्री ये हमारे पास नंबरिंग है ये बेसिकली बता रहा है कि जो डिस्क है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और फिर कीबोर्ड की प्रायोरिटी जो है वो सबसे कम यहाँ पे ली हुई है और जो भी इंटरप्ट जनरेट करेगा जो भी आईओ डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करेगा वो इस रजिस्टर की वैल्यू को वन कर देगा तो वन जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट एंड गेट हमने यहां पे यूज किया है और एंड गेट में हमने ये मास्किंग के लिए वैल्यूज यहां पे अलग से दी हुई है तो मास्क रजिस्टर क्या करेगा मास्क वैल्यू जो भी यहां से वैल्यू आएगी जीरो या वन वो इसमें मास्क होके मतलब इसमें एंड होके वो प्रायोरिटी एनकोडर पे जाएगी और प्रायोरिटी एनकोडर से वो आउटपुट जनरेट करेगा और उस आउटपुट पे जाके आपको एड्रेस मिल जाएगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस मिल जाएगा तो फिर सीपीयू जो है वो इंटरप्ट हैंडल करेगा तो यहां पे बेसिक सी कहानी तो ये है लेकिन इसमें देखो बताने वाला बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट इजिली क्लियर हो जाए तो लेट से केस वन हम लेके चलते हैं कि स्टार्टिंग में लेट से सारो ने इंटरप्ट जनरेट कर दिया स्टार्टिंग में लेट से सारो ने इंटरप्ट जनरेट कर दिया मतलब इसने भी वैल्यू वन कर दी वन 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 मतलब सारे डिवाइसेस ने इंटरप्ट जनरेट कर दिया और इनिशियली मेरे मास्क की वैल्यू भी क्या होती है वन इनिशियली आपके मास्क जो होते हैं वो क्या होते हैं वन होते हैं तो देखो सारी जगह पे हमारे पास क्या आया वन 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 आया तो यानी ऑब्वियसली एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया एंड गेट यूज किया तो वो आउटपुट क्या देगा वन देगा वन वन पे क्या देता है वो आउटपुट वन अब देखो प्रायोरिटी एंड पे क्या आ गया ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई तो हमेशा याद रखना प्रायोरिटी एंड किस तरीके से काम करता है ये हमने फोर इंटू टू प्रोरिटी लिया हुआ है फोर इनपुट यहाँ पे आई है ये देखो आई नोट की इनपुट क्या आई वन I1 की इनपुट क्या आई I2, I3 की क्या इनपुट आई ये सिंपली उनको क्या कर देगा डोंट केयर कर देगा कहने का मतलब क्या है हम यहां पे चाहते हैं कि अगर हाई प्रायोरिटी ने हाई प्रायोरिटी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप जनरेट किया तो बाकियों ने किया या नहीं किया उनको केयर ही मत करो उनकी आप सिंपली डोंट केयर कंडीशन पे रखो तो यानी यहां पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आई नोट की है तो आई नोट क्या हो गया वन बाकी चाहे क्रिएट कर रहे हैं चाहे नहीं क्रिएट कर रहे हैं ये सिंपली उसको डोंट केयर कर देगा और फिर क्या करेगा वाई और एक्स की वैल्यू क्या जनरेट कर देगा जीरो जीरो क्या आउटपुट दे दी जीरो जीरो तो ओवरऑल आउटपुट क्या होगी जीरो जीरो सारी जीरो यहां पे आउटपुट हो गई तो इस एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगा आपको डिस्क का जो सर्विस रूटीन है वो मिल जाएगा और वहां से जाके सीपीयू को सारा का सारा पता लग जाएगा कि कहां पे डिस्क ने जाके इंटरप्ट जनरेट की है तो ये बेसिक सी कहानी है अगर हम सारों को जनरेट करते हैं अब लेट से अगर आपको पूछते हैं कि इंटरप्ट जो है वो डिस्क ने जनरेट नहीं किया लेट से अगर डिस्क ने जनरेट नहीं किया तो ऑब्वियसली यहां पे वैल्यू जीरो आएगी आई नोट की वैल्यू क्या आई जीरो अब नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है प्रिंटर की तो प्रिंटर की वैल्यू क्या हो गई वन मतलब यहां पे इसने इंटरप्ट जनरेट किया प्रिंटर ने और मास्क की वैल्यू क्या थी वन तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी वन अब देखो नेक्स्ट वाले जो दो डिवाइस है मतलब रीडर है और की है चाहे उन्होंने किया चाहे नहीं किया इसने डोंट केयर कर देना है और इसने आउटपुट क्या दे देनी है एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दी जीरो वन मतलब यहां पर वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई वन आ गई और एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो और बाकी सारी आपकी ऑलरेडी क्या है जीरो जीरो मतलब आप इस एड्रेस पे जाओ इस एड्रेस पे जाके आपको प्रिंटर का क्या मिल जाएगा रूटीन जो वेक्टर एड्रेस जो है वो वेक्टर एड्रेस क्या होता है कि आपको जो इनपुट आउटपुट डिवाइस खुद प्रोवाइड करता है सीपीयू को एड्रेस की वहां से जाके आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन उठाओ और इंटरप्ट को हैंडल करो अब ऐसे ही देखो रीडर ने अगर इंटरप्ट जनरेट किया बाकियों ने नहीं किया लेट्स से प्रिंटर ने नहीं किया डिस्क ने नहीं किया तो फिर इंटरप्ट जो है वो रीडर वाले को प्रॉयरिटी मिलेगी और नेक्स्ट वाला जो है चाहे उसने किया की ने चाहे नहीं उसको डोंट केयर कर देंगे इसी तरीके से जो है वो रीडर का वैक्टर एड्रेस मिल जाएगा नेक्स्ट केस में क्या होगा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वाई की वैल्यू वन हो जाएगी और यहां पर अगर लास्ट हमारा की वाला तो उस केस में क्या होगा कि कीबोर्ड ने जब जनरेट किया बाकियों ने नहीं किया अगर बाकियों ने लट से किया होगा तो फिर हाई प्रायोरिटी वाले को हम वहां पे हैंडल करेंगे बाकियों के लिए वो डोंट केयर बन जाएगा तो इस तरीके से जो वेक्टर
अपना इंटरप जो है वो जनरेट किया देखो वन 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 सारों ने किया अब यहां पे इनिशियली जो है वो मास्क की वैल्यू मेरी क्या होती है वन अब देखो यहां पे डिस्क ने अगर इंटरप जनरेट किया बाकियों ने नहीं किया तो बाकियों की वैल्यू क्या है जीरो जीरो तो यहां पे ऑब्वियसली सबकी वैल्यू क्या पहुंचेगी जीरो जीरो पहुंचेगी जब आप एंड करोगे लेकिन आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो आई नोट की वैल्यू वन हो जाएगी तो मैंने आपको पहले ही बताया चाहे बाकियों ने किया चाहे नहीं किया हम उनको केयर ही नहीं करते तो ऑब्वियसली एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो जीरो और ये इस एड्रेस पे जाके डिस्क को आप सर्विस रूटीन जो है वो प्रोवाइड कर देगा ये बेसिक सी कहानी है पैरलर कनेक्शन की नेक्स्ट यहां पे देखो ये आई ई एन आई एस टी ये बेसिकली क्या है आई एस टी फ्लैग जो है वो बताता है कि क्या किसी पर्टिकुलर डिवाइस ने इंटरप जनरेट की है किसी ने भी ये नहीं बता रहा कि किस पर्टिकुलर ने सिर्फ ये बता रहा है जीरो या वन का मतलब क्या है जीरो मतलब किसी ने नहीं इंटरप्ट जनरेट किया वन मतलब किसी ने किसी ने इंटरप्ट जनरेट की है दूसरा क्या है इंटरप्ट इनेबल ये बेसिकली फ्लैग क्या है कि वेदर सीपीयू इज रेडी टू टेक द इंटरप्ट और नॉट हो सकता है सीपीयू इज बिजी विद अदर टास्क तो वो क्या कह रहा है कि अभी मैं इंटरप्ट नहीं लूंगा तो उसने इस बिट को क्या कर दिया जीरो और देखो अगर इस बिट को हम जीरो कर देंगे ना तो कभी इंटरप्ट जो है वो सीपीयू तक पहुंचेगा ही नहीं क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने जीरो तो यहां पर जीरो है तो एंड ऑपरेटर आपको पता ही है जीरो के केस में एक भी वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो देगा तो यानी सीपीयू उस केस में इंटरप्ट को हैंडल ही नहीं करेगा तो यानी अगर आप इंटरप्ट हैंडल करवाना चाहते हो तो यानी आई ई एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वन होनी चाहिए और आई एस टी वैल्यू ऑटोमेटिकली वन हो जाएगी किसी ने भी चारों में से अगर किसी ने भी इंटरप्ट जनरेट किया ये ऑटोमेटिकली वन हो गई अब देखो जैसे ये वन वन हो गई यहां पे इस वाले नीचे वाले एंड में वन पहुंच गया इधर भी वन पहुंच गया यानी इंटरप्ट टू सीपीयू मतलब सीपीयू को पता लग गया देर इज सम इंटरप्ट उसने क्या करना है फिर इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट की वैल्यू को वन कर देना है और देखो यहां पर ऊपर वाले एंड में क्या पहुंच गई वैल्यू वन और बाकी दो की वैल्यू ऑलरेडी वन ही है क्योंकि यहाँ पे एक आई एन आ रहा है और एक आई एस टी आ रहा है ये तो ऑलरेडी वन वन ही है और जो एक्नोलेजमेंट से वन आई तो देखो तीनों वैल्यूज वन होगी तो तीनों वन होगी तो यानी ये इनेबल हो जाएगा फिर जाके ये पर्टिकुलर एड्रेस को उठा के इंटरप्ट को हैंडल करेगा तो ये बेसिक सी कहानी है पैरलर के केस में हम इंटरप्ट को कैसे हैंडल करते हैं बस ये पॉइंट याद रखना कि अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ने इंटरप्ट जनरेट किया है तो लो प्रायोरिटी वाला चाहे कर रहा है इंटरप्ट चाहे नहीं कर रहा उसकी टर्न ही नहीं आएगी गेटिंग द पॉइंट ऑफ नॉट बस यही हम प्रायोरिटी इंकोडर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं थैंक यू